సో హలో 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 సో మొత్తానికి ఆప్షన్ ఫినిష్ అయిపోయింది అండ్ ఇప్పుడు మనం సన్ రైజర్స్ రివ్యూ చేద్దాం సో వాళ్ళు ఏం ఏం చేస్తారు ఆప్షన్ టేబుల్లో ఏం వాళ్ళు ప్లేయింగ్ లెవెన్ అవుతుంది సో అదంతా ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో మనతో పాటు ఇప్పుడు వరుణ్ ఉన్నారు వరుణ్ సన్ రైజ్ సన్ రైజర్స్కి అంటే చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ అంటే ప్రభాస్ ఫ్యాన్ బేస్ ఒకటి ఉంటుంది అలాంటి అలాగే వరుణ్ ఫ్యాన్ బేస్ కూడా ఉంటుంది సో అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఇట్స్ ఇట్స్ న్యూ థింగ్ తెలుగులో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సో ఇట్స్ గన్ రీచ్ న్యూ ఆడియన్స్ బేసిక్లీ సో హూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ అందరికి నమస్కారం సో వెల్కమ్ టు దిస్ న్యూ సెగ్మెంట్ బేసిక్లీ అంటే ఇప్పుడు మీకు వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఛానల్లో కామెంట్లు పెట్టండి ఎలా ఉందో సో మిగతా మిగతా వీడియోల్లో ఆ సజెషన్లు తీసుకుని అలాగే మేము పనిచేస్తాం సో ఫస్ట్ మనం సన్ రైజర్స్ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్స్ గురించి మాట్లాడదాం సో మన దగ్గర ఫోర్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి ఒక ఓవర్సీస్ ట్రావెల్స్ హెడ్ ఇప్పుడు ఇండియన్ బ్యా బ్యాటర్లు చూస్తే మన దగ్గర మయాంక్ అగర్వాల్ ఉన్నాడు అన్మోల్ ప్రీత్ సింగ్ ఉన్నాడు అభిషేక్ శర్మ ఉన్నాడు సో ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ని మనం ర్యాంకింగ్ చేస్తే ఓవర్సీస్ ఇండియన్ ప్లేయర్లు కాకుండా పక్కన పెట్టి జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ టాలెంట్ ఈ ఫోర్ ని ర్యాంక్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది సో ట్రావెల్స్ హెడ్ నెంబర్ వన్ ఉంటాడు డెఫినెట్లీ సో మిగతా మేము మిగతా మిగతా వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు సెకండ్ సెకండ్ ఓవర్ నాకు సెకండ్ ఓవర్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐపీఎల్ ఆడేటప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లేయర్స్ అయినా కొన్నిసార్లు ఫామ్ లో యూనో దే ఓన్ డీన్ ఫామ్ బేసిక్లీ సో అలా చూస్తున్నప్పుడు ఎస్ఆర్ఎస్ కి ఎవరు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ చూడాలి యూనో సిన్స్ ద పాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అలా చూస్తే నాకు తెలిసి అభిషేక్ శర్మ నాకు తెలిసి హీ షుడ్ బీన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ లిస్ట్ రైట్ ట్రావెల్స్ అని అంటే ఓకే హీస్ ద ఓవర్సీస్ ప్లేయర్ అండ్ హీస్ బిన్ ఇన్ టాప్ ఫోన్ ఎస్ఆర్ఎస్ ఎప్పుడు ఆడలేదు దాట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ బట్ అతను ఇంకా కొంచెం ఫార్మ్ ఇంకా టాప్ లో ఉన్నాడు ఎందుకంటే వరల్డ్ కప్ లో చూసాం మన టీ ట్వంటీ సిరీస్ చూసాం హీస్ బిన్ గోయింగ్ అట్ అ గుడ్ స్ట్రైక్ రేట్ రైట్ సో ఆయన ఎప్పుడు టాప్ లోనే ఉంటాడు అండ్ దెన్ అభిషేక్ శర్మ అట్ నెంబర్ టూ ఫోర్ మీ అండ్ దెన్ ఐ థింక్ అన్మోల్ ప్రీత్ కమ్స్ అట్ నెంబర్ త్రీ అన్మోల్ ప్రీత్ అంటే హీస్ డన్ ఓకే నాకు అనిపించింది అంటే ఆర్ఆర్ గేమ్ కానీ ముంబై గేమ్ కానీ వెన్ ఎవర్ ప్లేస్ ఫర్ ఫాలోయింగ్ డౌన్ అతను ఒక్కడే ఉంటున్నాడు రైట్ ఎంత లో స్ట్రైక్ రేట్ అయినా ఆయన ఒక్కడే ఉంటున్నాడు సో అన్మోల్ ప్రీత్ అట్ త్రీ అండ్ మాయంక్ అట్ ఫోర్ యా సేమ్ సేమ్ అండ్ నాకేమంటే ఇప్పుడు చాలా మంది మయంక్ అగర్వాల్ ని అరే ఇప్పుడు ట్రావెల్ సైడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్ ఉంటాడు వాడితో మనకి ఒక రైట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్ కావాలి సో మా మయంక్ అగర్వాల్ ఆడాలి ఆడాలి అని అంటున్నారు కానీ అలాంటి ఏం రూల్ లేదు ఒకటి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఉంటే ఒకటి రైట్ హ్యాండే ఉన్నాడు ఇప్పుడు మీరు టాలెంట్ బట్టి చూస్తే ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ఫామ్ ని బట్టి చూస్తే అన్ని బట్టి చూస్తే అన్మోల్ ప్రీత్ మయంక్ అగర్వాల్ కన్నా కొంచెం డెఫినెట్లీ పైన పైన ఉన్నాడు ఆఫ్ నౌ అండ్ వీళ్ళిద్దరి కన్నా పైన చెప్పాలి 2016, గ్లెన్ ఫిలిప్స్ ఉన్నాడు రాహుల్ త్రిపాఠి అబ్దుల్ సమద్ ఉపేంద్ర యాదవ్ సో వీళ్ళందరినీ చూస్తే ఇప్పుడు ఓవర్సీస్ ఇండియన్ పక్కన పెట్టి అందరికన్నా టాప్ ఇప్పుడు క్యాప్టెన్ వికెట్ కీపర్ కూడా చూడక్కర్లే జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ బ్యాటింగ్ అందరికన్నా టాప్ ఓవర్ ఉంటాడు క్లాస్ అయినా మార్క్ రమ్మా ఇప్పుడైతే ఆబ్వియస్ గా క్లాస్ అనే ఉండాలి అంటే మార్క్ కొంచెం హిట్ అండ్ మిస్ ఫామ్ లో ఉన్నాడు క్యాప్టెన్ అయినా యాజ్ యూ సెట్ ఇక్కడ మ్యాటర్ అవ్వదు టాప్ లో ఎప్పుడు ఉన్నాడు మ్యాటర్ అవ్వదు కదా సో క్లాస్ ఇన్ ఫర్ మీ ఇస్ అట్ ద టాప్ నెక్స్ట్ వచ్చేవాడు అయితే మార్క్ రమే నాకైతే మార్క్ రమ్ జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫార్మ్ మళ్ళీ ఫిలిప్ సెట్ నెంబర్ త్రీ and then no. tripathi at 4 upendra at 5 and uh, samad at 6 the based on the domestic stats chustunte abdul samad he hasn't played and jammu kashmir asal aadle right he hasn't got enough chances and uh, asal prove cheskole goyadu upendra yadu domestic circuit enante he has been going at a great strike rate runs kuda kodutune unnadu right so that's what matters especially maniki middle order lo koncham weakness undi right సో అలాంటి ప్లేయర్ ఉంటే కొంచెం మంచిది ఇక్కడ సో ఐ కెప్ట్ ఎమ్ జస్ట్ బిట్ హైర్ దెన్ సమాజ్ అదే డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఉంటే ఇలా అనాలిసిస్ చేస్తే ఇప్పుడు మనకి ప్లేయింగ్ లెవెన్ చేయడం ఈజీ ఉంటుంది ఎవరు ఉండొచ్చు ఎవరు ఉండకపోవచ్చు సరే ఇప్పుడు ఆల్రౌండర్స్ గురించి మాట్లాడదాం సో మన దగ్గర ఇప్పుడు మార్కో యాన్సన్ ఉన్నాడు ఓవర్సీస్ లో ఇండియన్
కానీ ఇప్పుడు బ్యాటింగ్ పర్స్పెక్టివ్ తో చూసి చూస్తే ఫస్ట్ వీడి వీళ్ళలోంచి మార్కో యాన్సన్ డెఫినెట్లీ అందరికన్నా టాప్ లో ఉంటాడు ఫర్ మీ అంటే ఇక్కడ ఆల్రౌండర్స్ లో ఉన్న చాలా అండర్ పర్ఫార్మింగ్ వీళ్ళు సుందర్ గన్న లైక్ షాబాస్ నితీష్ సన్వీర్ ఆర్ యాన్సన్ బ్యాటింగ్ లేదు అక్కడ లేకపోతే బౌలింగ్ కూడా చాలా ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఉంటున్నారు లైక్ వాషింగ్టన్ సుందర్ ఎస్ఆర్ఎస్ కార్డ్ నా ఎప్పుడు ఇంజర్ అవుతూనే ఉన్నాడు హీస్ గ్లాసింగ్ టన్ యాజ్ వీ కాల్ షాబాస్ అహ్మద్ కూడా హీస్ బీన్ అన్ప్రూవ్ లైక్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సీజన్ కూడా ఫర్ ఆర్సీబీ హీ హ్యాస్ అండ్ పర్ఫామ్ అప్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రైట్ అసలు ఐ థింక్ టెన్ ప్లస్ ఎకానమీ ఉండేది రైట్ దిస్ సీజన్ అసలు వికెట్స్ కూడా తీయలే ఎక్సెప్ట్ దాట్ వన్ మార్క్ వికెట్ ఒకటి తీసాడు హైదరాబాద్ లో అది బాగా గుర్తుంది రైట్ అది తప్ప ఏం లేదు అండ్ దెన్ నితీష్ కుమార్ రెడ్డి యూనో టూ గేమ్స్ త్రీ గేమ్స్ అతను కూడా సో దాట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ సో అదే ప్రాబ్లమ్ సో ఐ థింక్ యాన్సన్ ఎనీవే సీజ్ అట్ ఆఫ్ ద టాప్ ఏ ఐ థింక్ యూ కెన్ ఆల్మోస్ట్ గో విత్ ద సేమ్ లిస్ట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఐ సన్వీర్ సింగ్ he'll just switch places with kumar reddy nitesh kumar reddy konja kinda vastadu sanveer singh konja paine untadu maniki ade so ipudu ee list gurinchi elthe ipudu washington sundar shahbaz kanna konja paine untadu ala same ga sanveer singh nitesh kumar reddy kanna ante konja experience undi see for the the list see as you already said experience should go to the form but ikkada evadiki asal sariga form e ledhu so ikkada just experience thone ellali అదే ఇప్పుడు మనం పేస్ బాలర్స్ గురించి మాట్లాడదాం చాలా మంది ఉన్నారు మన దగ్గర పాట్ కమెన్స్ ఫజల్ హక్ ఫరూఖీ భువనేశ్వర్ ఉమరాన్ నట్టు ఉనాద్ కట్ ఆకాష్ సింగ్ సో ఇంత మంది ఉంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర కొంతమందికి స్వింగ్ స్కిల్ సెట్ ఉంది ఇనిషియల్ పవర్ ప్లే స్కిల్ సెట్ కొంతమంది డెత్ లో వేయచ్చు అని అనుకుందాం అనుకుందాం నాకు తెలిసి భువనేశ్వర్ కుమార్ ఎప్పుడు టాప్ లోనే ఉండాలి ఉంటాడు అదే నో డౌట్ లేస్తా డెత్ లేస్తాడు ఎక్కడైనా వేస్తాడు హీస్ దాక్ కైన్ గై ఫర్ యూ సో భువనేశ్వర్ కుమార్ ఇస్ డెఫినెట్లీ అట్ ద టాప్ ఫర్ మీ నెక్స్ట్ అప్ వచ్చేసి ప్యాట్ కమెన్స్ ఉంటాడు ఫర్ ఎస్ యూ నో పర్సనలీ ఫర్ ఎస్ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ అండ్ యూ నో హీ హీ ప్రొవైడ్స్ గ్రేట్ వెరైటీ ఆఫ్ బౌలింగ్ రైట్ యూ నో హీస్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఐ థింక్ నంబర్ త్రీ వచ్చేసి ఇక్కడ నటరాజన్ ఉండాలి uh basically it was between umran and natarajan for me basically okay. and natarajan ante he has been in uh, the lineup for more than umran malik mm. and umran malik chaala underperforming chestunnadu right and uh, malli injury ochindi when he was playing for jammu and kashmir srs lo kuda asal chances e raatle ala chuste natarajan pain undali and then i'll go with umran malik ఓకే నేను కొంచెం డిసగ్రీ చేస్తా ఇక్కడ నేను ఫజల్ అక్ ఫరూకి ని umran malik కన్న పైన వెడతా సో నాకు ఫోర్ ఫజల్ అక్ ఫరూకి ఉంటాడు ఎందుకంటే ఫజల్ అక్ ఫరూకి నీకు ఏ న్యూ బాల్ తో కూడా ఇస్తాడు డెత్ లో కూడా ఇస్తాడు ఉమ్రాన్ మలిక్ కొంచెం వన్ డైమెన్షనల్ స్పీడ్ ఉంటుంది కానీ లైన్ లెంత్ కొంచెం ఇటు అటు అలాగే ఫరూకి పెట్టచ్చు అండ్ దెన్ మలిక్ ఉన్నాడ్ కట్ అండ్ ఆకాష్ సింగ్ ఇస్ డిఫికల్ట్ అంటే ఉన్నాడ్ కట్ అసలు ఫామ్ లో లేడు ఐ థింక్ అతనే పెద్ద డిసప్పాయింట్మెంట్ ఈ సీజన్ ఆప్షన్ లో అల్పోట్ ఆకాష్ సింగ్ అండ్ టాప్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మన స్పిన్నర్ లు చూస్తే మూడే మూడు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి హసరంగా మార్క్ అండే సుబ్రహ్మణ్యం సో సేమ్ లైన్ లైన్ అప్ లో వెళ్ళిపోవచ్చు మనం అంటే సేమ్ లైన్ అప్ వెళ్ళాలి అసలు స్పిన్నర్స్ లేరు అంటే హసరంగా అక్కడ ఒక్కడే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాడు మళ్ళీ జయ సుబ్రహ్మణ్యం వచ్చేసరికి వి క్యాన్ పోటీ మెట్ ద టాప్ no one knows about him yet chaala mandi ippudi ippade vintunaru tnpl highlight chustunaru so that way konche recognition aina ostundi torala chustaru ga idadin cheyata itlu untundi adhe 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 ipudu manam ee ee sequence lo elthe suppose manam batting first chestunnam so ee sequence e focus cheyadam batting first chestu unte manam five five bowlers tho elthaam dan tarada okkani peak manam impact sab this touch coach సో ఫస్ట్ వెళ్తూ ఉంటే ఓపెనర్స్ మనకి వీళ్ళే ఉంటారు ట్రావెల్స్ హెడ్ అభిషేక్ శర్మ ఇప్పుడు మిడిల్ ఆర్డర్కి వచ్చేసి మన త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ లో మనం ఇద్దరే ఓవర్సీస్ ఆడగలదు సో మార్క్రమ్ ఉంటాడు క్లాస్ అని ఉంటాడు దాని తర్వాత రాహుల్ త్రిపాఠి ఉంటాడు సో మన ఈ టా టాప్ ఫైవ్ మనం బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ ఉన్నా బ్యాటింగ్ సెకండ్ ఉన్నా ఇదే ఇదే ఇది ఇదే టాప్ ఫైవ్ ఉంటుంది సిమిలర్ లైన్ అప్పే లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ట్రావెల్స్ హెడ్ వచ్చాడు మయంక్ అగర్వాల్
దాంతో యూనో ఓపెనింగ్ కొంచెం స్ట్రాంగ్ అవుతుంది అంటే సి హ్యావింగ్ టూ ఇన్స్ ఇన్ ఓపెనింగ్ స్లాట్ ఇట్ వాజ్ గన్ వర్క్ ఫర్ అస్ ఎనీవే రైట్ ఎప్పుడు మనకి ఒక వాట్ కెన్ ఐ సే రెప్యుటేషన్ ఉంది బేసిక్లీ ఓవర్సీస్ ఓపెనర్ ఉంటే బాగా పర్ఫామ్ చేస్తాం right and i think a trend undi almost prathi team ki if you see so travis said i think in the opening slot perfectly set up that and then as yeah 2023 lineup again so ipudu mana ee top 5 set so ipudu manam 6 number 6 slot ipudu manaki most probably option lo evaru unnaru washington sundar untadu or shahbaz ahmed untadu so we idhar nunchi evaro okalni theesukochu సో నాకు తెలిసి వాషింగ్టన్ సుందర్ అండ్ షాబాస్ లో ఒక్కడే ఆడతాడు అదే అందుకే నాకు సన్వీర్ సింగ్ కావాలి సిక్స్ లో ఓకే అండ్ దెన్ సుందర్ ఆర్ షాబాస్ అట్ సెవెన్ ఐ థింక్ షాబాస్ అట్ సెవెన్ అంటే హైదరాబాద్ పిచ్చెస్ లో బేసిక్ గా ఐ థింక్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ కొంచెం యూస్ఫుల్ ఉంటాడేమో అనిపిస్తుంది సో సో ఇప్పుడు మనకి వీళ్ళందరూ ఉంటే ఇప్పుడు బౌలర్స్ లో మన ముగ్గురు ప్యాట్ కమిన్స్ భువనేశ్వర్ నటరాజన్ అయిపోయారు ఒక స్పిన్నర్ ఇంకా ఆడొచ్చు వాడు అసరంగాన్ని పెట్టలేము కాబట్టి మయాంక్ మార్గండే అయిపోతాడు ఆటోమేటిక్ గా కొన్ని ఫోర్స్ డిసిషన్స్ ఉన్నాయి ట్రావెల్ సైడ్ ఇంక్లూజన్ వల్ల కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి బట్ అగైన్ బ్యాటింగ్ కొంచెం వీక్ ఫోర్స్ ఉంది మనకి అండ్ ట్రావెల్ సెట్ తో కొంచెం సాల్వ్ అయింది బట్ అగైన్ బౌలింగ్ లో ఆప్షన్ లో ఐ థింక్ కొంచెం ఫోకస్ పెట్టాల్సింది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఉన్నాట్ కార్డ్ యూ షుడ్ టేక్ ఇన్ సమ్ లైక్ యష్ దే ఆర్ లైఫ్ అండ్ కొంచెం డెత్ బౌలింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా ఉండేది బట్ ఐ గెస్ దే వాంటెడ్ జస్ట్ లైక్ అ లైక్ టు లైక్ రిప్లేస్మెంట్ ఫర్ నటరాజన్ ఉన్నాట్ కార్డ్ కొంచెం యూనో హీ సిమిలర్ ఇన్ దాట్ వే సో అందుకే తీసుకున్నారేమో కానీ యూనో వీ కూడ్ జస్ట్ ఫోకస్ బిట్ మోర్ ఆన్ ద బౌలింగ్ బట్ ఓవరాల్ సి మళ్ళీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లైన్అప్ లానే కనిపిస్తుంది అండ్ ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఏంటంటే ట్రావెల్ సైడ్ ఉన్నాడు ఐ థింక్ ప్యాట్ కమిన్స్ ఓకే హీఈస్ అ గుడ్ బౌలర్ బట్ కొంచెం క్యాప్టెన్సీ ఇస్తే ఇంకా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనిపిస్తుంది అంతే అదే ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం మనం ప్యాట్ కమిన్స్ ప్లేస్ లో మార్క్ ఆడేవాడు సో ఇప్పుడు అదే అదే స్లాట్ లో ప్యాట్ కమిన్స్ వచ్చాడు ఇంకా ఇంకో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మన బౌలింగ్ నడుస్తులే కాబట్టి లాస్ట్ టైం ఫజల్ హక్ ఫరూక్ కూడా ఆడిపిస్తూ ఉన్నాం మనం ఈ ఈసారి ఒక ఇండియన్ బౌలర్ మీద కొంచెం ఎక్కువ రిలై అయ్యి ఇప్పుడు పైన ట్రావెల్ సైడ్ ఐ థింక్ ఈసారి గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ అయినప్ ఉండొచ్చు లాస్ట్ ఇయర్ అయితే చాలా అన్సెటిల్డ్ గా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్సెటిల్డ్ కోచ్ ఉన్నాడు నాట్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వన్ అండ్ టూ మెనీ షెఫ్స్ రైట్ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఈసారి లైన్అప్ ని చూస్తుంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ గ్లూడ్ ఆన్ రైట్ నా దగ్గర టాప్ టు బాటమ్ లో అందరు స్టార్స్ ఏ ఉన్నారు రైట్ అందరు పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నారు మ్యాచ్ విన్నర్స్ ఉన్నారు జస్ట్ ద థింగ్ ఇస్ అందరు పర్ఫార్మ్ చేయాలి రైట్ వన్ మ్యాన్ కెనాట్ సేవ్ ద టీమ్ అందరు పర్ఫార్మ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ లైనప్ ని చూస్తే ఇప్పుడు రెండు రెండు మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ లు కనిపిస్తున్నాయి ఒకటి ఏంటంటే నంబర్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ వాళ్ళు ఇప్పుడు సిక్స్ ఓవర్స్ లో సిక్స్టీ కావాలనుకో వీళ్ళు సన్వీర్ సింగ్ వాషింగ్టన్ సుందర్ ప్యాట్ కమిన్స్ ఈ ముగ్గురు కలిసి గెలిపించగలరా ప్రాబ్లం అదే బౌలర్స్ అది ఫినిషర్స్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది అందుకే నేను ట్విట్టర్ లో కూడా బోస్ట్ చేస్తాను నా లైన్ అప్ ఎలా ఉందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రావెల్ సైడ్ అభిషేక్ శర్మ వస్తారు తర్వాత అన్మోల్ ప్రీత్ సింగ్ అట్ నంబర్ త్రీ అలా అయితే దెన్ యూ హ్యావ్ త్రిపాఠి మార్క్ అండ్ క్లాస్ అంటే క్లాస్ ఇన్ నంబర్ సిక్స్ లో వస్తాడు కొంచెం అక్కడ ఫినిషింగ్ కూడా ఉంటుంది అన్మోల్ ప్రీత్ ఐ థింక్ హీ ప్లేస్ ద గుడ్ యాంకర్ రోల్ అట్ నంబర్ త్రీ అంటే మయాంక్ అగర్వాల్ ఆర్ అన్మోల్ ప్రీత్ బేసిక్లీ బట్ మయాంక్ అగర్వాల్ ఫామ్ లో లేడు కాబట్టి జస్ట్ అన్మోల్ ప్రీత్ అలా పెట్టేశారు సో సో క్లాస్ ఇన్ విల్ కమ్ అట్ సిక్స్ అండ్ దెన్ వాష్టన్ సుందర్ షాబాజ్ అట్ నంబర్ సెవెన్ రైట్ కొంచెం ఐ ఫెల్ దట్ వాజ్ అ బిట్ బెటర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నంబర్ యూనో వన్ టూ త్రీ అండ్ ద ఫినిషింగ్ స్లాట్ ఇప్పుడు మనం చేజ్ చేస్తున్నాం అనుకో అదే ట్రావెల్ సైడ్ అభిషేక్ శర్మ అన్మోల్ ప్రీత్ మార్కరం క్లాస్ సుందర్ మిగతా అంత సేమ్ ఐ థింక్ సన్వీర్ సుందర్ 
ఎందుకంటే ఒక బౌలర్ పీకి బౌలర్ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ గా పెట్టచ్చు అదే స్పిన్నర్ పెట్టాలి స్పిన్నర్ పెడితే నటరాజన్ కన్నా మా మార్క్ అంటే బెటర్ బెటర్ కాబట్టి యా ఓకే ఫేర్ ఎనఫ్ సో పేస్ అండి పెట్టాలి అది నటరాజన్ అవుతాడు సో ఈ ఈ లైన్ అప్ ని చూస్తే ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం మనకి రెండు రెండు ఇష్యూలు ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం పవర్ ప్లేయర్ లో వికెట్లు తీస్తులే సో ఈసారి ప్యాట్ కమిన్స్ వచ్చాడు ఆ ఇష్యూ సార్ట్ అయింది రెండోది మన డెత్ బౌలింగ్ ఒక పెద్ద ఇష్యూ ఉండింది ఎందుకంటే భువనేశ్వర్ ఒక సైడ్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఉమ్రాన్ మళ్ళీ మనకి సరిగా పని చేయలే నటరాజన్ పని చేయలే ఈసారి ఇప్పుడు మన దగ్గర ప్యాట్ కమిన్స్ ప్యాట్ కమిన్స్ మంచి డెత్ బౌలర్ కాదు సో ప్యాట్ కమిన్స్ ఆ ఇష్యూ సార్ట్ చేయడు సో మన దగ్గర సేమ్ అదే ఇష్యూ ఉంది ఇప్పుడు మలిక్ నటరాజన్ ఎవరో ఒకళ్ళు డెత్ లో భువ్వితో పాటు వేయాలి సో వాళ్ళు ఎంత మంచిగా వేస్తే అంత దూరం సన్ రైజర్స్ వెళ్తుంది అంటే మళ్ళీ ట్వంటీ క్రోర్స్ అసలు ప్యాట్ కమిన్స్ కి పెట్టాం బట్ ఐ థింక్ ఏదో ఒక డెత్ బౌలింగ్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కొనింది అందుకే పవర్ ప్లే లో ఫినిష్ పవర్ ప్లే లో అయితే మాత్రం ఫినిష్ చేయడు డెత్ దాక లాక్కెళ్తారు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్యాట్ కమిన్స్ జస్ట్ నీస్ టు వర్క్ ఆన్ దట్ రైట్ సో ఐ థింక్ భువనేశ్వర్ మెన్ కమిన్స్ దర్ గ్రేట్ ద పవర్ ప్లే కానీ భువనేశ్వర్ ఒక్కడే హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు డెత్ ని నటరాజన్ కూడా పెద్ద ఫామ్ లో ఏం లేదు రైట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వర్సెస్ గోల్డెన్ సీజన్ అక్కడతోనే ఆగిపోయాడు మళ్ళీ ఇంజరీస్ అని మళ్ళీ తమిళనాడు నుంచి జస్ట్ డ్రాప్ అయిపోయాడు స్క్వాడ్ నుంచి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి అండ్ దాట్స్ బిన్ అప్లైంగ్ టు ద సన్ రైజర్స్ సైడ్ ప్యాట్ కమిన్స్ వచ్చాడని ఐ డోంట్ థింక్ వి షుడ్ బి ఆల్ దాట్ ఎక్సైటెడ్ బికాస్ హీల్ బి బౌలింగ్ అట్ ద డెత్ ఐ థింక్ హీస్ అ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ బౌలర్ అట్ ద డెత్ ఎకానమీ అయితే టెన్ లెవెన్ ప్లస్ ఉంది ఎస్పెషలీ ఆన్ ఇండియన్ పిచెస్ అదొక ప్రాబ్లమ్ ఉంది సో అదే కొంచెం సాల్వ్ చేస్తే ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ సెట్ ఏ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ కమిన్స్ లో ఐ థింక్ హీ నోస్ హౌ టు హ్యాండిల్ ద సిచ్యువేషన్ అండ్ సిచ్యువేషన్ బట్టి కూడా కొంచెం బౌలింగ్ అయ్యారు అదే అదే ఇప్పుడు మనకి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన క్యాప్టెన్ ఒక ఓవర్సీస్ ని క్యాప్టెన్ పెట్టకుండా ఇప్పుడు మనం ఒక ఇండియన్ క్యాప్టెన్ వెళ్తే మన దగ్గర ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక ఓవర్సీస్ ని క్యాప్టెన్ ఫిక్స్ చేసేస్తే ఒక వికెట్ కీపర్ ఓవర్సీస్ అయిపోయాడు ఒక పేసర్ ఓవర్సీస్ ఫిక్స్ అయిపోయాడు ఒక క్యాప్టెన్ ఫిక్స్ అయిపోయాడు ఒక ఓపెనర్ ఫిక్స్ అయిపోయాడు మన దగ్గర హసరంగా ఆడిచ్చాలంటే మన ట్రావెల్ సెట్ ని బయట పెట్టాలి లేకపోతే వేరే ఆప్షన్ లేదు ఐ థింక్ ఇన్ దిస్ లైన్ అప్ ఒక్కడే కనిపిస్తున్నాడు అది క్యాప్టెన్సీ క్వాలిటీస్ అది ప్యాట్ కమిన్స్ ప్యాట్ కమిన్స్ కెన్ ఓన్లీ బీ ద క్యాప్టెన్ ఇట్స్ బికాస్ ఈసారి వరల్డ్ కప్ లో అతనే క్యాప్టెన్ చేశాడు కదా ఇండియాలో అతను ఒక్కడే కనిపిస్తాడు మళ్ళీ మార్క్రమ్ అంటే లాస్ట్ సీజన్ చూసాం హీ స్ట్రగల్డ్ ఇండియన్ పిచ్చెస్ అయినా ఈవెన్ ఇన్ హిస్ బ్యాటింగ్ రైట్ హీ స్ట్రగల్డ్ హీ కుడ్ అండ్ రియలీ గెట్ గోయింగ్ ఆన్ అది ఒకటి ప్రాబ్లం అండ్ మార్క్రమ్ సౌత్ ఆఫ్రికా పిచ్చెస్ అయితే బాగా ఎస్ఎస్ చేస్తారు దాట్స్ ఇస్ హోమ్ కంట్రీ కానీ ఇండియన్ పిచ్చెస్ వచ్చేసరికి యు నో యూ నీడ్ టు నో హౌ ద డొమెస్టిక్ ప్లేస్ లైక్ పిచ్చెస్ ఎలా ఉండే అర్థం కాలి మార్క్రమ్ గా తెలియలే అందుకే వీ వర్ సో లో ఇన్ ద టేబుల్ ఎంత మంచి టీమ్ ఉన్నా హీ కుడ్ అండ్ హ్యాండిల్ ఇట్ అండ్ అందుకే ప్యాట్ కమిన్స్ అండి కొంచెం హీ ఈస్ అ లీడర్ విత్ విజన్ in my eyes so pat comes and want to captain he just i think it will be fine enough okay so ipudu mana auction lo manam ravi teja ni miss chesema ani o pedda question andar fan lu anukuntunnaru are mana hyderabad team evaro okada hyderabad player ni iskovalsindi ra manam tilak varma ni miss chese malli ipudu ravi teja ni miss chestunnam so mana unad gatt teeskone badlu akash singh ni teeskunnam happy సో ఆ డబ్బులతో రవి రవి తేజాని తీసుకుని ఉంటే బాగుండేదా వాడు డెత్ డెత్ సార్ట్ చేసేవాడు కొత్త వాళ్ళతో వేసేవాడు ఐ థింక్ మెయిన్లీ మన హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం లోకల్ బాయ్ కావాలి లోకల్ బ్లడ్ కావాలి టీమ్ లో నితీష్ రాని ఉన్నాడు బట్ దాట్స్ నాట్ ఎనఫ్ ఫర్ అస్ ఎందుకంటే ఫ్రమ్ సో మెనీ ఇయర్స్ మనకు ప్రాబ్లం ఉంది అసలు ఎవడే లేడు కదా ఒకప్పుడు ఎవడు తన్మయ్ అగర్వాల్ అని ఉండేవాడు కానీ అసలు ఛాన్సెస్ ఏ రాలే ఆ తర్వాత నుంచి అసలు ఎవరు రాలి నితీష్ కుమార్ రెడ్డి ఒక్కడే ఉన్నాడు అందుకే రవి తేజ కొంచెం వచ్చాడంటే మన స్టేట్ కి మన టీమ్ కి కొంచెం రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుందని ఆలోచిస్తున్నారు కానీ రాలే రైట్ బట్ ఇట్స్ ఓకే యూనో వాట్ మ్యాటర్స్ హియర్ ఇస్ మనకి మంచి టీమ్ ఉందా లేదా మంచి స్ట్రెంగ్త్ ఉందా లేదా సో వీ కెన్ గెట్ అ ప్లేయర్ ఎనీ టైమ
బాగుండే కదేమో టీమ్ లో బట్ అదర్ దాట్ ఐ థింక్ దిస్ టీమ్ లుక్స్ ఫైన్ ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక లాస్ట్ ఛాన్స్ ఉంది సీజన్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందర ట్రేడ్ చేయొచ్చు అని సో ఇప్పుడు మన దగ్గర మా మార్కో యాన్సన్ ఉన్నాడు మన దగ్గర వాషింగ్టన్ సుందర్ ఉన్నాడు సపోజ్ మనం వీళ్ళిద్దరిని ముంబైకి ఇస్తే ముంబై లైన్అప్ లో వీళ్ళిద్దరూ ఫిట్ అయిపోతారు మనం ముంబై దగ్గర నుంచి తిలక్ వర్మ అని తెచ్చేసుకుంటే తిలక్ వర్మ డివాల్డ్ బ్రేవిస్ ఇప్పుడు ఇద్దరికి విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ కాదా తిలక్ వర్మ వస్తే మనకి ప్లేస్ ఉంటుంది అనే క్వశ్చన్ ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ లైన్అప్ లో చేసేటప్పుడు అన్మోల్ ప్రీత్ లేడు నా లైన్అప్ లో అన్మోల్ ప్రీత్ ఉన్నాడు సో ఆ క్వశ్చన్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది ఏ లైన్అప్ తో వెళ్తారని రైట్ సో ఐ డోంట్ థింక్ తిలక్ వర్మ హ్యాస్ ద పొజిషన్ ఇన్ అవర్ సైడ్ నా తెలిసి మేబీ సమ్ లైక్ నేహల్ వదేరా ఫినిషర్ కావాలి ఈజ్ అ గుడ్ హిట్టర్ మన రమన్దీప్ సింగ్ కూడా మిస్ అయ్యా మిస్ అయ్యి సమ్ లైక్ మేబీ వదేరా కెన్ ఫిల్ ఇన్ దట్ నంబర్ సిక్స్ ఫర్ సన్ వియర్ సింగ్ ఆన్ నంబర్ సెవెన్ స్లాట్ that that that's my opinion malli overseas kante it's going to be difficult right every team's overseas slots are filled eight or uh, you know already filled so there needs to be a team which is free and available to trade a player fazal uh, akfaru ki gani yansen gani it's going to be hard to trade them now indian players they gonjo you know it's more possible because some teams do have that empty slots unnai valiki ఓవర్సీస్ ఒక్కడే కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ఐ థింక్ ఓవర్సీస్ అయితే కష్టం వేర్ గన్ కీప్ దమ్ ఇండియన్స్ అయితే మనకి వాస్టన్ సుందర్ ఉన్నాడు అండ్ మయాంక్ అగర్వాల్ ఉన్నాడు దీస్ టూ ప్లేయర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ అప్ ఫర్ ట్రేడ్ ఫర్ అస్ మయాంక్ అగర్వాల్ ట్రేడ్ రూమర్స్ కొంచెం స్టార్ట్ అయ్యాయి కేకేఆర్ ఎల్ఎస్జీ అని అండ్ ఐ జస్ట్ ఫోన్ సే గైస్ ఇట్స్ స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్ నథింగ్ హ్యాస్ బిన్ యూనో క్యాన్సిల్ గెట్ సో ఇట్స్ స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్ లెట్ జస్ట్ సి ఇఫ్ ఇట్స్ కన్ హ్యాపన్ ఆర్ నాట్ అదే అదే మనం ఏన్న ట్రేడ్ మంచిగా నడుస్తే మన దగ్గర ఆ నంబర్ సిక్స్ సిక్స్ కి ఎన్న బెడ్ అప్గ్రేడ్ వస్తే ఇప్పుడు మన టీమ్ ఇంకా చా చాలా మంచిగా కనిపిస్తుంది కానీ ఇప్పుడు కూడా మన టీమ్ చాలా మంచిగా ఉంది ఎవరు ఏం కంగారు పడక్కర్లే ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ టైం కన్నా చూస్తే ఈసారి మన టీమ్ చాలా మంచిగా కనిపిస్తున్నది ఇప్పుడు ట్రావెల్ హెడ్ హెస్ ట్రావెల్స్ హెడ్ సేమ్ అదే ట్వంటీ సిక్స్టీన్ డేవిడ్ వార్నర్ లాంటి ఇంపాక్ట్ ఇస్తే ఇంకా అంతే ఇంకా తగ్గేదేలే బేసిక్ అదేలే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ట్రావెల్స్ సెట్ కొనినందుకే అందుకే రైట్ అందరు ఇంకా ట్విట్టర్ లో చేస్తున్నారు చూడు వార్నర్ వార్నర్ ట్వంటీ సిక్స్టీన్ అనే అదే చెప్తున్నా కదా మనకి ఈసారి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇండియన్ ఉన్నాడు ఓపెనింగ్ లో మళ్ళీ ఆస్ట్రేలియన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఉన్నాడు ఇంకా ర్యాంప్ ఆడిస్తుంది అదే ఇంకా ఫుల్ బెన్ కటింగ్ బెన్ కటింగ్ రీప్లేస్మెంట్ బిపుల్ శర్మ ఉన్నాడు మన దగ్గర ఇంకా ఇంకా అదే మంచి లైన్అప్ లా అనిపిస్తుంది ఒకటి ఏంటంటే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో ఉండకూడదు క్లియర్ విజన్ తో ఉండాలి క్లియర్ విజన్ తో ఆడాలి మిస్టేక్స్ లేకుండా ఆడాలి మార్కన్ క్యాప్టెన్ గా ఉంటే యూనో హీ ప్లేడ్ ఇన్ ద ఐపీఎల్ వన్స్ ఎస్ ద క్యాప్టెన్ హీ నోస్ ద కండిషన్స్ నౌ యూనో హీ నీస్ టు రిమెంబర్ దోస్ అలా ఆడేయాలి ఇంకా దర్ నో ఎస్కేపింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ నౌ దిస్ ఇస్ ద సీజన్ ఫర్ మార్క్రమ్ టు ప్రూవ్ హిమ్ సెల్ఫ్ ప్రూవ్ చేసుకోకపోతే ఐ ఐ డోంట్ థింక్ హీ హ్యాస్ అ ఫ్యూచర్ విత్ ద సన్ రైజర్స్ ఎనీ మోర్ అదే అదే ఇప్పుడు మార్క్రమ్ క్యాప్టెన్సీ లో లాస్ట్ టైం బిగ్గెస్ట్ ఫ్లా ఏంటంటే ఇప్పుడు వాషింగ్టన్ సుందర్ ని యూజ్ చేయడానికి రాలే మార్క్రమ్ కి ఇప్పుడు వాషింగ్టన్ సుందర్ పవర్ ప్లే లో అయ్యకపోతే వాషింగ్టన్ సుందర్ కి టీమ్ లో ప్లేస్ లేదు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో కొత్త బాల్ వేయడానికి నువ్వు ఫజల్ అక్ ఫరూఖీ ని ఆడిపిస్తే భువనేశ్వర్ కుమార్ ని ఆడిపిస్తే మురాన్ మల్లిక్ ని ఆడిపిస్తే ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఉండగా వాషింగ్టన్ సుందర్ కి బాల్ ఇవ్వడం అది బ్రెయిన్ లెస్ క్యాప్టెన్సీ అది సో ఇప్పుడు వాషింగ్టన్ సుందర్ కి టీమ్ లో ప్లేస్ ఉందా సో వాషింగ్టన్ సుందర్ కాకుండా షాబాజ్ అహ్మద్ ని యూజ్ చేస్తే వాడు అట్లీస్ట్ మిడిల్ ఓవర్స్ లో బౌలింగ్ ఇస్తాడు సో అదే ఒక పెద్ద డిసిషన్ ఉంటుంది కి వాషింగ్టన్ సుందర్ ని ఆడిపించాలా షాబాజ్ ని ఆడిపించాలా సో అది మొత్తం సీజన్ ఆ రొటేషన్ సన్రైజర్స్ కి నాకు నా పర్సనల్ వ్యూ ఏంటంటే సుందర్ దే ఆర్ లుకింగ్ అట్ మోర్ అబ్ బ్యాట్స్మెన్ దెన్ అవర్ అదే సుందర్ పవర్ ప్లేర్ వేస్తాడు but he doesn't have a slot where he can bowl but pat comes on or bhuneshwar unnadu natrajan kuda number 5 number 6 overs chestunadu agada sundar kada slot e ledu shabaz enante he can bowl from 7 to 16 overs ekkadaina yesadu so that's the advantage you have with shabaz uh, so that's that's the thing they have to look at if they're still going to be focusing on the batting i don't think uh, it, it's going to go
సరిగా సరిగా ఉంది ఎవరే ట్రావెల్స్ హెడ్ ఉన్నాడు కమెంట్స్ ఉన్నాడు సో ఫింగర్స్ క్రాస్డ్ ఈసారి చూద్దాం గో 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 ఆరెంజ్ ఆర్మీ తగ్గేదేలా ఇంకా 